सो हेलो गाइज आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटेज जोन में आज हम कुछ रिक्विटमेंट की बात करेंगे और ये बहुत अच्छी रिक्विटमेंट है जिनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना है जॉब करने के लिए स्टेनोग्राफर हो सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नवोदया विद्यालय जो हर साल लगभग वैकेंसीज निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है तो चलिए गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेडक्वाटर रीजनल ऑफिस और आ, इसके साथ साथ जीएनवी यानी कि जवाहर जवाहर नवोदया विद्यालय जो आते हैं इसी के समिति के अंदर नवोदया समिति के अंदर उनकी वैकेंसीज तो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की डिटेल्ड पोस्ट हैं सारी पोस्टों की क्या रिक्विटमेंट है क्या है आप डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की बात करते हैं जिसका पोस्ट कोड आठ है टोटल 22 वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरीज में 10 ईडब्ल्यूएस की तीन ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और जो क्रिमिलेयर हैं छः एससी की तीन कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल चार वैकेंसीज है दो यूआर कैटेगरी की एक ईडब्ल्यूएस एक ओबीसी की इसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट की टोटल 87 सेवन वैकेंसीज हैं ग्रुप सी की पोस्ट कोड नंबर टेन इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट देखिए गाइज इसकी दो पोस्टें हैं एक है हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस जो नवोदया विद्यालय के होंगे एक जे एन वी जे एन वी कैडर जवाहर नवोदया विद्यालय के तो ये भी इसी के अंडर में आते हैं तो इनकी अलग अलग पोस्टें हैं हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस में सिर्फ आठ पोस्टें हैं टोटल जिसमें चार यू आर की एक ई डब्ल्यू एस दो ओ बी सी की और एक एस टी की लेकिन जो जे एन जे जे एस ए की पोस्ट जे में है उसमें वैकेंसीज बल्क में है 622 पोस्टें हैं गाइस बहुत अच्छी पोस्ट हैं 622 पोस्टें हैं दो सौ की बासठ ई की ओ की एक सौ सड़सठ की 93 और एस की 46 इसके साथ साथ लैब अटेंडेंट है ग्रुप सी में टोटल 142 पोस्टें हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो ट्वेंटी पोस्ट हैं ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में है तो फोर्टीन यू की ईडब्ल्यू की दो ओ की पाँच एस की एक एस की एक और ट्वेंटी थ्री टोटल चले गाइज इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है सैलरी क्या है और एज लिमिट क्या रखी गई है तो सबसे पहले हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं लेवल सिक्स पैंतीस हजार चार सौ बेसिक के साथ एज लिमिट अट्ठारह से तीस रखी गई है सिर्फ डिग्री और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए देखिए डिजायरेबल की कोई रिक्वायरमेंट वैसे तो नहीं होती है बट अगर आपके पास डिज़ायरेबल की क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है अगर आप क्वालिफाई होते हैं एज ए सेम मेरिट किसी पर्सन के साथ तो चलिए इसके बाद ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो इसकी भी लेवल सिक्स अट्ठारह से तीस इसकी एज पैंतीस हज़ार चार सौ बेसिक बीकॉम रखा गया है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट की देखिए गाइज एज़ यूजल जो स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट होती है वो बारहवीं पास है 80 वर्ड्स पर मिनट में अगर आप इंग्लिश में हैं तो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए अलग से आपकी टाइपिंग है 40 वर्ड्स पर मिनट में और अगर आप हिंदी में देते हैं तो 60 वर्ड्स पर मिनट में आपकी हिंदी की शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पर अगर आपको पी की नॉलेज है उसकी वर्किंग है तो आपको डिज़ायरेबल डिज़ायरेबिलिटी दी जा सकती है बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखी गई है कि आपको रिक्विटमेंट होने के बाद आपको पीसी के जितने भी फंक्शंस होते हैं जिसमें मोस्टली वर्ड और एमएस एक्सेल वगैरह या आप नॉर्मली सीख भी जाएंगे या आपको सीखना भी है बस या आप नॉर्मली सीख भी जाएंगे 18 से 27 इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 लेवल फोर है ग्रुप डी की जैसे एसएससी में होती है सेम सैलरी है पच्चीस बेसिक अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो अराउंड इन हैंड थर्टी टू थर्टी आपको मिलनी चाहिए आपके सिटी के बेसिस पे बात डिपेंड करता है ये कि आपको एच आर किस लेवल पे मिलता है कंप्यूटर ऑपरेटर का भी सेम ग्रेड पे है और 18 से 30 इसकी मैक्सिमम लिमिट है एज लिमिट इसके साथ साथ इसमें डिग्री और आपकी वन ईयर की कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री की आपकी स्किल होनी चाहिए चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट देखिए गाइज लेवल टू उन्नीस ग्रेड पे 19,900 इसका बेसिक 18 से 27 इसकी एज लिमिट ये हेडक्वार्टर हो या रीजनल ऑफिस हो दोनों की सेम है 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए अगर आप हिंदी से हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इसके साथ साथ आपको 10 प्लस टू इसमें कंप्लीट होना चाहिए ये इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है वो रखी गई है 
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जे कैडर की बात करें तो सेम है जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया डिजायरेबल वही है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है या किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी स्टाफ की एज़ यूजल टेंथ पास अट्ठारह से तीस एज लिमिट और लेवल वन अट्ठारह हज़ार आपकी बेसिक इसमें फिक्स की गई है जो सिर्फ हेडक्वाटर और रीजनल ऑफिस में निकली है नवोदय विद्यालय के देखिए गाइज अगर एज लिमिट की बात करें तो एज यूजल जैसा गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देता है वो आपको मिलेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन आपका सी बी डी बेसिस पर होगा ठीक है गाइज और जितनी भी चीज़ें हैं सेंटर की अगर हम बात करें तो लगभग ऑल इंडिया लेवल पर है मोस्ट जो फेमस सिटीज़ हैं वो आपको सेंटर पर मिलेंगे इसके साथ साथ अगर हम सी की बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी अलग अलग है तो चलिए गाइज हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं देखिए सबसे पहले मैं सेक्शन ऑफिसर की बताता हूँ तो पार्ट वन में पार्ट टू पार्ट थ्री और पार्ट फोर या आपकी टोटल चार पार्ट रखे गए हैं ठीक है गाइज टोटल मार्क्स आपके 130 हैं 130 का आपका सेक्शन है रीजनिंग क्वान्टिटी लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों होंगे पंद्रह पंद्रह नंबर के इसके बाद बेसिक नॉलेज आपकी जनरल अवेयरनेस इसमें सारे मिक्स हैं आरटीआई वगैरह भी है इसमें तो इसमें आपका टेस्ट होगा इसके बाद अगर हम चलते हैं स्टेनोग्राफर की तो इसमें तीन पार्ट हैं सौ नंबर का पेपर है जिसमें इंग्लिश और हिंदी को चालीस ट्वेंटी ट्वेंटी जनरल अवेयरनेस को थर्टी थर्टी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टोटल हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग जो है वो कंप्यूटर पर होगी पर्सनल कंप्यूटर पर होगी आज टाइप राइटर बंद है तो टाइपिंग होगी शॉर्ट हैंड होगा जैसा आपको एस करवाता है आपको उसके लिए टाइम भी दिया जाएगा इस ट्रांसक्रिप्शन के टाइपिंग के लिए चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसका सीबीडी स्टेज वन की बात करते हैं तो इसमें भी चार पार्ट हैं एक सौ तीस सॉरी पाँच पार्ट हैं एक सौ तीस नंबर की जिसमें मैथ्स हैं रीजनिंग है जनरल अवेयरनेस है इंग्लिस हिंदी प्लस इंग्लिस लैंग्वेज है और कंप्यूटर नॉलेज है ठीक है गाइज इसके बाद टाइप राइटिंग है आपका जो स्टेज टू है इसका पर्सनल कंप्यूटर पर और सेम आपका जे कैडर का भी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का तो इसमें भी आपका जो है एक पेपर होगा जिसमें हंड्रेड मार्क्स के तीन पार्ट होंगे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की आपकी ली जाएगी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स और लैंग्वेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों हंड्रेड मार्क्स का पेपर है सो so गाइज ये आपका पूरा शेड्यूल है अच्छी पोस्ट है ऑल इंडिया लेवल पर है जिनको अपनी सिटीज़ चाहिए एग्जामिनेशन की या पोस्टिंग की वो भी आपको मिल सकती है अगर आपको स्कूल में आपको वर्क करना है तो वो भी आपका आ, इसमें पूरा हो सकता है देखिए गाइज ये उत्तर प्रदेश का है ये उत्तर प्रदेश में इसका जो है हेडक्वाटर है तो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22 का है लेकिन आपको जो सिटीज़ है एग्जामिनेशन की वो मल्टीपल मिलेंगी सो so गाइज़ अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देता है थैंक यू सो मच